കേട്ടെ കാറ്റഗറി ത്രീ നാച്ചുറൽ സയൻസ് എക്സാമിന് തയ്യാറെടുക്കുന്നവർക്കായി ബയോളജിയിൽ നിന്നുള്ള ചില മോഡൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഗിവൺ ബിലോ ആർ ടു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് വൺ ഓട്ടോ ഇമ്യൂൺ ഡിസോർഡർ ഇസ് എ കണ്ടീഷൻ വേർ ബോഡി ഡിഫൻസ് മെക്കാനിസം റെക്കഗ്നൈസസ് ഇറ്റ്സ് ഓൺ സെൽസ് ആസ് ഫോറിൻ ബോഡീസ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ടു റുമാറ്റോഡ് ആർത്രൈറ്റിസ് ഇസ് എ കണ്ടീഷൻ വേർ ബോഡി ഡസ് നോട്ട് അറ്റാക്ക് സെൽഫ് സെൽസ് ഇൻ ദി ലൈറ്റ് ഓഫ് ദി അബവ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ചൂസ് ദി മോസ്റ്റ് അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ആൻസർ ഫ്രം ദി ഓപ്ഷൻസ് ഗിവൺ ബിലോ ആദ്യം നമുക്ക് ഈ രണ്ട് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റുകൾ ഒന്ന് അനലൈസ് ചെയ്യാം ഈ ഓട്ടോ ഇമ്യൂൺ ഡിസോർഡറിൻ്റെ കേസിൽ നമ്മുടെ ഇമ്മ്യൂൺ സിസ്റ്റത്തിന് സെൽഫ് ടിഷ്യൂസിനെയും നോൺ സെൽഫ് ടിഷ്യൂസിനെയും ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള കപ്പാസിറ്റി നഷ്ടപ്പെടും അപ്പോൾ നമ്മുടെ ബോഡിയിലെ സെൽഫ് ആൻറ്റിജൻസിനെതിരെ അബ്നോമൽ ഇമ്മ്യൂൺ റെസ്പോൺസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നൊരു കണ്ടീഷനാണ് ഈ ഓട്ടോ ഇമ്മ്യൂണിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ബോഡി സെൽസിനെ തന്നെ ആൻറ്റിജൻസ് ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്തുകൊണ്ട് അതിനെതിരെ ഒരു ഇമ്മ്യൂൺ റെസ്പോൺസ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന കണ്ടീഷനാണ് ഈ ഓട്ടോ ഇമ്മ്യൂൺ ഡിസോർഡർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് കറക്റ്റാണ് അതായത് ഓട്ടോ ഇമ്മ്യൂൺ ഡിസോർഡർ ഇസ് എ കണ്ടീഷൻ വേർ ബോഡി ഡിഫൻസ് മെക്കാനിസം റെക്കഗ്നൈസസ് ഇറ്റ്സ് ഓൺ സെൽസ് ആസ് ഫോറിൻ ബോഡീസ് ഇത് കറക്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് ഈ രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് നോക്കാം ഈ റുമാറ്റോഡ് ആർത്രൈറ്റിസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഓട്ടോ ഇമ്മ്യൂൺ ഡിസോർഡറിന് എക്സാമ്പിളാണ് നമ്മുടെ ജോയിൻസിനെ ബാധിക്കുന്ന ഒരു ഡിസോർഡറാണ് റുമാറ്റോഡ് ആർത്രൈറ്റിസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ റുമാറ്റോഡ് ആർത്രൈറ്റിസ് കാരണം നമ്മുടെ ജോയിൻസിലെ സൈനോവിയൽ മെമ്പ്രെയിൻസിനാണ് തകരാറ് സംഭവിക്കുന്നത് ഓട്ടോ ഇമ്മ്യൂണിറ്റി കാരണമാണ് ഇത്തരത്തിലൊരു ഡിസോർഡർ സംഭവിക്കാനുള്ള കാരണം അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഒരു ഓട്ടോ ഇമ്മ്യൂൺ ഡിസോർഡറിന് എക്സാമ്പിളാണ് റുമാറ്റോഡ് ആർത്രൈറ്റിസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് തെറ്റാണ് അതായത് റുമാറ്റോഡ് ആർത്രൈറ്റിസ് ഇസ് എ കണ്ടീഷൻ വേർ ബോഡി ഡസ് നോട്ട് അറ്റാക്ക് സെൽഫ് സെൽസ് ഈ ഒരു കണ്ടീഷനിൽ നമ്മുടെ ഇമ്മ്യൂൺ സിസ്റ്റം നമ്മുടെ സെൽഫ് സെൽസിനെ അറ്റാക്ക് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഇത്തരത്തിലൊരു ഡിസോർഡർ ഉണ്ടാകുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് കറക്റ്റാണ് സെക്കൻഡ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് റോങ് ആണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ആൻസർ വരുന്നത് ബി ആണ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് വൺ ഈസ് കറക്റ്റ് ബട്ട് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ടു ഈസ് ഇൻകറക്റ്റ് ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ഗിവൺ ബിലോ ആർ ടു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് വൺ ദി കൊയാഗുലം ഈസ് ഫോംഡ് ഓഫ് നെറ്റ്വർക്ക് ഓഫ് ത്രെഡ്സ് കോൾഡ് ത്രോംബിൻസ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ടു സ്പ്ലീൻ ഈസ് ദി ഗ്രേവിയാർഡ് ഓഫ് എറിത്രോസൈഡ്സ് ഇൻ ദി ലൈറ്റ് ഓഫ് ദി അബവ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ചൂസ് ദി മോസ്റ്റ് അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ആൻസർ ഫ്രം ദി ഓപ്ഷൻസ് ഗിവൺ ബിലോ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് നോക്കാം ബ്ലഡ് കൊയാഗുലേഷനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടൊരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റാണ് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആയിട്ട് തന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നമുക്കൊരു മുറിവുണ്ടാകുന്ന സമയത്ത് ആ മുറിവിൽ നിന്ന് കൂടുതൽ ബ്ലഡ് നഷ്ടപ്പെടുന്ന സമയത്താണ് ഒരു ബ്ലഡ് ക്ലോട്ട് ഫോം ചെയ്യുന്നത് ഇത്തരത്തിലൊരു ബ്ലഡ് ക്ലോട്ട് ഫോം ചെയ്യാൻ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ പ്ലാസ്മയിലുള്ള ഒരു പ്രോട്ടീൻ ആയിട്ടുള്ള ഫൈബ്രിനോജനാണ് അതായത് ബ്ലഡ് കൊയാഗുലേഷൻ നടക്കുന്ന സമയത്ത് ഫൈബ്രിനോജനെ അതിൻ്റെ ആക്റ്റീവ് ഫോം ആയിട്ടുള്ള ഫൈബ്രിനായിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇങ്ങനെ ഫൈബ്രിനോജനെ ഫൈബ്രിനാക്കി മാറ്റാൻ സഹായിക്കുന്ന എൻസൈമാണ് ത്രോംബിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഫൈബ്രിനാണ് ഒരു ത്രെഡ്സിൻ്റെ നെറ്റ്വർക്ക് ഫോം ചെയ്ത് ഒരു ബ്ലഡ് ക്ലോട്ടിൻ്റെ ഫോമേഷനെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒന്നാമത്തെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് തെറ്റാണ് നെറ്റ്വർക്ക് ഓഫ് ത്രെഡ്സ് കാൾഡ് ത്രോംബിൻസ് അല്ല ഫൈബ്രിൻസ് ആണ് രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് നോക്കാം സ്പ്ലീൻ ഈസ് ദി ഗ്രേവിയാർഡ് ഓഫ് എറിത്രോസൈഡ്സ് നമ്മുടെ ബ്ലഡിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാണപ്പെടുന്ന സെൽസാണ് എറിത്രോസൈഡ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ആർ ബി സീസ് എന്ന് പറയുന്നത് ആർ ബി സീസിൻ്റെ ആവറേജ് ലൈഫ് സ്പാൻ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ട്വൻറ്റി ഡേയ്സ് ആണ് ഈ
സാക് ഫൈ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഗ്രൂപ്പാണ് ആസ്കോമൈസിറ്റ്സ് ഈ പെനിസിലിയം പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന അസെക്ഷൽ സ്പോർസിനെയാണ് കൊണീഡിയ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് എക്സോജീനസായിട്ട് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്ന കൊണീഡിയോഫോർസ് പറയുന്ന സ്പെഷ്യൽ മൈസീലിയത്തിൽ നിന്നാണ് ഈ കൊണീഡിയ എന്ന് പറയുന്ന അസെക്ഷൽ സ്പോർസ് ഫോം ചെയ്യുന്നത് പിന്നീട് ഈ കൊണീഡിയ ജെമിനേറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് പുതിയ മൈസീലിയം പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റിൻ്റെ ആൻസർ എ ആണ് കൊണീഡിയ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഗിവൺ ബിലോ ആർ ടു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് വൺ ദി റിലീസ് ഓഫ് സ്പേംസ് ഇൻ ടു ദി സെമിനിഫറസ് ട്യൂബ്യൂൾസ് ഈസ് കോൾഡ് സ്പേമിയേഷൻ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ടു സ്പേമിയോജെനിസിസ് ഇസ് ദി പ്രോസസ് ഓഫ് ഫോമേഷൻ ഓഫ് സ്പേംസ് ഫ്രം സ്പേമാറ്റോഗോണിയ ഇൻ ദി ലൈറ്റ് ഓഫ് ദി എബവ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ചൂസ് ദി മോസ്റ്റ് അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ആൻസർ ഫ്രം ദി ഓപ്ഷൻസ് ഗിവൺ ബിലോ മെയിൽ ഗാമറ്റ് ആയിട്ടുള്ള സ്പേംസിൻ്റെ പ്രൊഡക്ഷനെയാണ് സ്പേമാറ്റോജെനിസിസ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്പേമാറ്റോ ജെനിസിസ് മെയിൽ ഗൊണാഡ്സ് ആയിട്ടുള്ള ടെസ്റ്റിസിനകത്ത് വെച്ചാണ് ഈ സ്പേമാറ്റോ ജെനിസിസ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ പ്രോസസ്സ് നടക്കുന്നത് സ്പേമാറ്റോ ജെനിസിസ് നടക്കുന്ന സമയത്ത് മെയിൽ ജേം സെൽസ് അല്ലെങ്കിൽ സ്പേമാറ്റോഗോണിയൽ സെൽസ് ആണ് സ്പേം ആയി മാറുന്നത് ഈ സ്പേമാറ്റോഗോണിയൽ സെൽസ് ആദ്യം പ്രൈമറി സ്പേമാറ്റോസൈറ്റ് ആയിട്ടും പിന്നീട് ഒരു മിയോട്ടിക് ഡിവിഷൻ നടന്ന് സെക്കൻഡറി സ്പെർമാറ്റോസൈറ്റ് ആയിട്ടും മാറും അതിനുശേഷം ഈ സെക്കൻഡറി സ്പെർമാറ്റോസൈറ്റ് സെക്കൻഡ് മിയോട്ടിക് ഡിവിഷൻ നടന്നാണ് സ്പേമാറ്റിഡ്സ് ഫോം ചെയ്യുന്നത് ഈ സ്പേമാറ്റിഡ്സാണ് പിന്നീട് സ്പേമാറ്റോസോവ അല്ലെങ്കിൽ സ്പേമായി മാറുന്നത് ഈ പ്രോസസ്സിന് പറയുന്ന പേരാണ് സ്പേമിയോജെനിസിസ് അതായത് സ്പെർമാറ്റിഡ്സ് സ്പേം അല്ലെങ്കിൽ സ്പേമാറ്റോസോവയായി മാറുന്ന പ്രോസസ്സാണ് സ്പേമിയോജെനിസിസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ സ്പേമിയോജെനിസിസിന് ശേഷം സ്പേമിൻ്റെ ഹെഡ് സെർട്ടോളി സെൽസിൽ എംബഡ് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്ന രീതിയിലായിരിക്കും കാണപ്പെടുന്നത് അതിനുശേഷം സെമിനിഫറസ് ട്യൂബ്യൂൾസിൽ നിന്നും ഈ സ്പേമാറ്റോസോവ റിലീസ് ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സിനാണ് സ്പേമിയേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നമുക്ക് രണ്ട് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റുകളൊന്ന് നോക്കാം ദി റിലീസ് ഓഫ് സ്പേംസ് ഇൻ ടു ദി സെമിനിഫറസ് ട്യൂബ്യൂൾസ് ഈസ് കോൾഡ് സ്പേമിയേഷൻ ഈ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് തെറ്റാണ് അതായത് സെമിനിഫറസ് ട്യൂബ്യൂൾസിൽ നിന്നും സ്പേംസ് റിലീസ് ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സിനാണ് സ്പേമിയേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് തെറ്റാണ് രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് നോക്കാം സ്പേമിയോജെനിസിസ് ഇസ് ദി പ്രോസസ് ഓഫ് ഫോമേഷൻ ഓഫ് സ്പേംസ് ഫ്രം സ്പേമാറ്റോഗോണിയ സ്പേമാറ്റോഗോണിയൽ സെൽസ് നിന്ന് സ്പേംസ് ഫോം ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സിനെ സ്പേമാറ്റോജെനിസിസ് എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റും സെക്കൻഡ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റും തെറ്റാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ആൻസർ എ ആണ് ബോത്ത് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് വൺ ആൻഡ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ടു ആർ ഇൻകറക്റ്റ് നെക്സ്റ്റ് വൺ അണ്ടർ നോർമൽ ഫിസിയോളജിക്കൽ കണ്ടീഷൻസ് ഇൻ ഹ്യൂമൻ ബീയിങ് എവരി ഹൺഡ്രഡ് എം എൽ ഓഫ് ഓക്സിജനേറ്റഡ് ബ്ലഡ് ക്യാൻ ഡെലിവർ ഡാഷ് എം എൽ ഓഫ് ഓക്സിജൻ ഫൈവ് എം എൽ ഫോർ എം എൽ ടെൻ എം എൽ ടു എം എൽ ഇത് നമ്മുടെ റെസ്പിറേറ്ററി സിസ്റ്റവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ളൊരു ക്വസ്റ്റിനാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ആർ ബി സിയിൽ കാണപ്പെടുന്ന റെഡ് കളേഡ് പിഗ്മെൻ്റ് ആണ് ഹീമോഗ്ലോബിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഹീമോഗ്ലോബിൻ ഓക്സിജനുമായി ബൈൻഡ് ചെയ്ത് ഫോം ചെയ്യുന്ന കോമ്പൗണ്ടാണ് ഓക്സി ഹീമോഗ്ലോബിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഹീമോഗ്ലോബിൻ മോളിക്യൂളിന് നാല് മോളിക്യൂൾ ഓക്സിജന് വഹിച്ചു കൊണ്ടുപോകാനുള്ള കഴിവുണ്ട് ഇത്തരത്തിൽ ഹൺഡ്രഡ് എം എൽ ഓക്സിജനേറ്റഡ് ബ്ലഡ് ഫോം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ടിഷ്യൂസിന് ഡെലിവർ ചെയ്യുന്ന ഓക്സിജൻ്റെ അളവ് എന്ന് പറയുന്നത് അഞ്ച് എം എൽ ആണ് ഫൈവ് എം എൽ ആൻസർ എ ആണ് ഫൈവ് എം എൽ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂ കൺസർവേഷൻ റെഫേഴ്സ് ടു കൺസേവ് ഓൺലി ഹൈ റിസ്ക് സ്പീഷീസ് കൺസേവ് ഓൺലി എൻഡേഞ്ചേർഡ് സ്പീഷീസ് കൺസേവ് ഓൺലി എക്സ്റ്റിങ്ക്ട് സ്പീഷീസ് പ്രൊട്ടക്റ്റ് ആൻഡ് കൺസേവ് ദി ഹോൾ എക്കോസിസ്റ്റം ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി കൺസർവേഷന് വേണ്ടിയുള്ളൊരു സ്ട്രാറ്റജിയാണ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂ കൺസർവേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂ കൺസർവേഷനിൽ ആ ജീവികളുടെ നാച്ചുറൽ ഹാബിറ്റാറ്റിൽ തന്നെയാണ് നമ്മളവരെ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെ
അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ആൻസർ ആയിട്ട് വരുന്നത് ഡി ആണ് പ്രൊട്ടക്റ്റ് ആൻഡ് കൺസേർവ് ദി ഹോൾ എക്കോസിസ്റ്റം നാഷണൽ പാർക്കുകൾ സാങ്ച്വറീസ് ബയോസ്ഫിയർ റിസർവുകൾ സേക്രഡ് ഗ്രൂവ്സ് ഇതെല്ലാം ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂ കൺസർവേഷൻ സ്ട്രാറ്റജീസിന് എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് നെക്സ്റ്റ് വൺ ബ്രീഡിംഗ് ക്രോപ്സ് വിത്ത് ഹയർ ലെവൽസ് ഓഫ് വൈറ്റമിൻസ് ആൻഡ് മിനറൽസ് ഓർ ഹയർ പ്രോട്ടീൻസ് ആൻഡ് ഹെൽത്തിയർ ഫാറ്റ്സ് ഈസ് കോൾഡ് ബയോ റെമഡിയേഷൻ ബയോ ഫോർട്ടിഫിക്കേഷൻ ബയോ അക്യുമുലേഷൻ ബയോ മാഗ്നിഫിക്കേഷൻ ബ്രീഡിംഗ് ക്രോപ്സിൻ്റെ ന്യൂട്രീഷണൽ വാല്യൂ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സിനാണ് സാധാരണഗതിയിലുള്ള കൺവെൻഷണൽ സെലക്റ്റീവ് ബ്രീഡിംഗ് വഴിയോ അല്ലെങ്കിൽ ജെനറ്റിക് എൻജിനീയറിംഗ് വഴിയോ ഒക്കെ നമുക്ക് ഇത്തരത്തിലുള്ള ബ്രീഡിംഗ് ക്രോപ്സിൻ്റെ ന്യൂട്രീഷണൽ വാല്യൂ നമുക്ക് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാം ഇത്തരത്തിൽ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തൊരു റൈസ് വെറൈറ്റിയാണ് ഗോൾഡൻ റൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രോ വൈറ്റമിൻ എ അടങ്ങിയിട്ടുള്ള റൈസ് വെറൈറ്റിയാണ് ഗോൾഡൻ റൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് ആൻസർ ബി ആണ് ബയോ ഫോർട്ടിഫിക്കേഷൻ നെക്സ്റ്റ് വൺ വിച്ച് ഓഫ് ദി ഫോളോയിങ് ഈസ് പ്രസൻറ്റ് ബിറ്റ്വീൻ ദി അഡ്ജസ്റ്റൻ ബോൺസ് ഓഫ് ദി വെർട്ടിബ്രൽ കോളം കാർട്ടിലേജ് എരിയോളാർ ടിഷ്യൂ സ്മൂത്ത് മസിൽ ഇൻ്റർകലേറ്റഡ് ഡിസ്ക് നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ കാണപ്പെടുന്ന ഒരു കാർട്ടിലേജിനസ് ജോയിൻറ്റിന് എക്സാമ്പിളാണ് നമ്മുടെ വെർട്ടിബ്രൽ കോളത്തിലെ അഡ്ജസ്റ്റൻ വെർട്ടിബ്രേകൾക്കിടയിൽ കാണപ്പെടുന്ന ജോയിൻറ്റ് ഒരു ലിമിറ്റഡ് മൂവ്മെൻറ്റ് മാത്രം സാധ്യമാവുന്ന തരത്തിലുള്ള ജോയിൻസ് ആണ് ഈ കാർട്ടിലേജിനസ് ജോയിൻറ്റ് കാർട്ടിലേജിനസ് ജോയിൻസിൽ അഡ്ജസ്റ്റൻ്റ് വെർട്ടിബ്രേക്കിടയിൽ ഒരു കാർട്ടിലേജിനസ് പാഡ് പ്രസൻ്റ് ആയിരിക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ആൻസർ എ ആണ് കാർട്ടിലേജ് നെക്സ്റ്റ് വൺ നൈട്രജനസ് വേസ്റ്റ് ഈസ് എക്സ്ക്രീറ്റഡ് ഇൻ ദി ഫോം ഓഫ് പെല്ലറ്റ് ഓർ പേസ്റ്റ് ബൈ സലമാൻഡ്ര ഹിപ്പോ ക്യാമ്പസ് പാവോ ഓർണിത്തോറിങ്കസ് എക്സ്ക്രീറ്ററി വേസ്റ്റ് മെറ്റീരിയൽസിൻ്റെ ബേസിസിൽ നമുക്ക് ആനിമൽസിനെ മൂന്ന് ഗ്രൂപ്പായിട്ട് തിരിക്കാം ഫസ്റ്റ് വൺ അമോണോടെലിക് ആനിമൽസ് സെക്കൻഡ് വൺ യൂറിയോടെലിക് ആനിമൽസ് ആൻഡ് തേർഡ് വൺ യൂറിക്കോടെലിക് ആനിമൽസ് അമോണോടെലിക് ഓർഗാനിസംസിൽ മേജർ നൈട്രജനസ് വേസ്റ്റ് മെറ്റീരിയൽ എന്ന് പറയുന്നത് അമോണിയ ആയിരിക്കും ബോണി ഫിഷസ് അതുപോലെ അക്വാട്ടിക് ആംഫീബിയൻസ് അക്വാട്ടിക് ഇൻസെക്സ് തുടങ്ങിയ ജീവികളിലൊക്കെയാണ് അമോണോടെലിസം കാണപ്പെടുന്നത് അതേസമയം യൂറിയോടെലിക് ആനിമൽസിൽ മേജർ എക്സ്ക്രീറ്ററി വേസ്റ്റ് യൂറിയാണ് ഇപ്പം മറൈൻ ഫിഷസ് ഫ്രോഗ് പോലെയുള്ള ടെറസ്ട്രിയൽ ആംഫീബിയൻസ് മാമൽസ് ഇതെല്ലാം യൂറിയോടെലിക് ഓർഗാനിസംസിന് എക്സാമ്പിളാണ് യൂറിക്കോടെലിക് ആനിമൽസിൽ മേജർ എക്സ്ക്രീറ്ററി വേസ്റ്റ് മെറ്റീരിയൽ എന്ന് പറയുന്നത് യൂറിക് ആസിഡ് ക്രിസ്റ്റൽസ് ആയിരിക്കും ഇപ്പോൾ ഇൻസെക്സ് ലാൻഡ് സ്നെയിൽസ് റെപ്റ്റൈൽസ് ബേർഡ്സ് ഇവയെല്ലാം യൂറിക്കോടെലിക് ആനിമൽസിന് എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ആൻസർ സി ആണ് പാവോ പാവോ എന്ന് പറയുന്നത് പീകോക്ക് ആണ് അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ബേർഡ്സിലൊക്കെ കാണപ്പെടുന്ന മോഡ് ഓഫ് എക്സ്ക്രീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് യൂറിക്കോടെലി